ఎవరమ్మా నువ్వు నా పేరు శాంతి నా నుంచి నీకేమైనా సహాయం కావాలా అవునండి చెప్పమ్మా నాకు వీలైతే తప్పకుండా చేస్తాను మీకు వీలు కాకపోయినా తప్పకుండా చేయాలి ఏంటమ్మా ఏం నువ్వు మాట్లాడేది మీరు నా తండ్రిని ఒప్పుకోవాలి అలాగేనమ్మా నువ్వు నా బిడ్డ లాంటి దానివే బిడ్డ లాంటి దాన్ని కాదండి నిజంగా నేను మీ బిడ్డని మీ రక్తం పంచుకు పుట్టిన బిడ్డని అవునండి ఒకప్పుడు మీరు చేసిన నాన్ సెన్స్ వల్ల పుట్టిన దాన్ని నేను మహాలక్ష్మి కూతురుని మహాలక్ష్మి కూతురు అవును ఇదిగో మీరు అమ్మ గుళ్ళో దొంగతనంగా పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు తీయించుకున్న ఫోటో ఇన్నాళ్ళు ఏమైపోయావని మీరు నన్ను అడవచ్చు అమ్మ మొన్ననే నిజం తను చనిపోయే ముందు నాకు చెప్పింది నీకెంత కావాలో చెప్పు నీ పాపిష్టి సంపాదనలో నాకు చిల్లి గవ్వ కూడా అక్కర్లేదు నీ ఆస్తి కోసము నీ అంతస్తు కోసము నీ కూతురు హోదాలో కులుకురావనో నేను ఇక్కడికి రాలేదు మరెందుకొచ్చా నాకు తండ్రి నా తల్లికో భర్త ఉన్నాడని ఈ లోకానికి తెలియ చెప్పడానికి వచ్చాను ఒకవేళ నేను ఒప్పుకోకపోతే నువ్వు ఈ మాట అంటావని నాకు ముందే తెలుసు ఇదొక్కటే కాదు నా దగ్గర ఇంకా చాలా రుజువులున్నాయి వాటిని బయట పెట్టి నిన్ను బజారుకి ఎలా ఏడ్చాలో నాకు బాగా తెలుసు వస్తాను ఆగమ్మా నాకు రుజువులు సాధ్యాలు అవసరం లేదు నువ్వు నా బిడ్డమని ఒప్పుకుంటున్నాను అని నా దగ్గర కాదు పది మందిలో ఒప్పుకోవాలి అలాగేనమ్మా తప్పకుండా ఒప్పుకుంటాను కాకపోతే నా పరిస్థితి కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించు రేపో మాపో ఎలక్షన్లు జరగబోతున్నాయి ఈ టైంలో నాకు పెళ్లికి ముందే వేరే ఆవిడతో సంబంధం ఉందని దానికి నీ అంత కూతురు కూడా ఉందని తెలిస్తే ప్రతిపక్షం వాళ్ళు దుమ్మెత్తిపోస్తారు దాంతో పాలిటిక్స్ లో నా ఫ్యూచర్ అంతం అయిపోతుందమ్మా చూడమ్మా ఒక్క పది రోజుల టైం ఇవ్వు ఏ ఊరి నుంచి అయితే తీసుకొచ్చి నేను మీ అమ్మని మోసం చేశానో అదే ఊరికి నేను తీసుకువెళ్లి నువ్వు నా కూతురు అని పది మందిలో ఒప్పుకుంటాను అమ్మ బావా నీలో మంచి పొలిటీషియన్ మాత్రమే కాదు గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కూడా ఉన్నాడు ఏం బుర్రా ఏం యాక్టింగ్ ఆధార కట్టేశా బావా అధికార పార్టీ అయిన ప్రజా పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీ సర్వేశ్వరరావు గారు వరుసగా నాలుగోసారి ఎన్నికయ్యారు శ్రీ సర్వేశ్వరరావు తన ఏకైక ప్రత్యర్థి శ్రీ గడిసేటి గంగరాజుపై రెండు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల భారీ మెజారిటీతో గెలుపొంది రికార్డు సృష్టించగా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన శ్రీ గడిసేటి గంగరాజు డిపాజిట్ కోల్పోవడమే కాకుండా రాష్ట్రం మొత్తం మీద అతి తక్కువ ఓట్లు సంపాదించి మరో రికార్డు నెలకొల్పారు వరుసగా నాలుగు సార్లు గెలవడమే కాకుండా రాష్ట్రంలో అందరికంటే భారీ మెజారిటీ సంపాదించిన శ్రీ సర్వేశ్వరరావుకి ఈసారి మంత్రివర్గంలో ఖచ్చితంగా స్థానం దొరుకుతుందని రాజధానిలో అభిజ్ఞాన వర్గాల వార్త బాగుందండి మీ తండ్రి కొడుకు ఎవరు సార్ ఇప్పుడు ఏమైందని అంతలా బాధపడిపోతున్నారు ఈ ఎలక్షన్ లో ఓడిపోతేనే వచ్చే ఏడాది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఉన్నాయిగా అందులో ఏకంగా మీరు ఎంపీగా నెగ్గొచ్చు ఓడిపోయినందుకు కాదు ఏంటి ఓడిపోయినందుకు నీకు బాధగా లేదా ఎందుకు లేదు ఉంది కానీ అంతకంటే పెద్ద బాధ ఇంకోటి ఎంతకంటే పెద్ద బాధ మన ఇంట్లో ఉన్న ఓట్లు మూడు అందులో నాకు పెద్ద ఓట్లు రెండు చెప్పండి ఎవరు మీలో నన్ను మోసం చేసింది ఎవరు నాకు ద్రోహం చేసింది ఎవరు నన్ను వెన్నుపోటు పడిచింది చేసిన మార్పు ఏమండి మీరు కట్టిన ఈ తాళిబుట్టు సాక్షిగా నేను కన్నా ఈ బిడ్డ సాక్షిగా చెప్తున్నాను నా ఓటు మీకే వేశానండి ఒరే నా అబ్బా నీకైతే ధర్మం కాదురా నిన్ను ఎమ్మెల్యే చేయటమే జీవిత జయంగా పెట్టుకున్న నన్నే అనుమానిస్తావా నాకు జన్మనిచ్చిన నీ మీద ప్రమాణం చేసి మరీ చెప్తున్నాను గురి చూసి మరీ గుద్దాను రా తొండ గుర్తు మీద అంటే నువ్వు ఉడత మీద గుద్దావా ఉడతలు పట్టే డాడీ ఉడత గుర్తు వాయిదిరా తొండ గుర్తు మనది నిజమా కాదు 
నాకు అప్పుడే అనుమానం వచ్చింది సుమా తొండ జాంకాయ అని తొండకి ఉడతకి తేడా తెలియని మీ మొహానికి రాజుకి ఎందుకు గాని తడి గుడ్డేసుకుని నిన్నెలాగూ మంత్రి చేయలేకపోయాను కనీసం మంత్రికి వీగ్గునేలా చేస్తాను పెట్టం టైమ్ లో జోక్ లేచే బాగుతో పొడుస్తా ఇది జోక్ కాదు పచ్చి నిజం ఆ సర్వేశ్వరరావు గారు ఎలాగో మంత్రి అయిపోతాడు నేను ఆడికి అల్లుండి అయిపోతాను అమరులాపోతే ఈ ఫేసును చూసి పిల్లలు ఎవరు ఆ సరే కానీ నువ్వు రేపు రేపు వాయిదా వేయకుండా అత్యంత చేత చేయి నా ఖర్చు తిరిగిపోతాయి అలాగే డాడీ నీ తుంటి చేత్తో నన్ను దీవించు దీవించు వెళ్ళి చేయించు తుంటి నా కొడక తప్పడిది కాదు ఎత్తన మట్టాంటిది వరే డాడీ నీ తుంటి సెయ్యి ఆశీర్వాదం ఫలించిందిరా ఇంకా నేను నచ్చిపోతా ఫుల్ గుస్స గుస్సలాడేదండి జత కూడేనండి మండు బాగా కొట్టేదండి తెగ ఊగేనండి శాంతి కాదు అరే మందేసుకున్నంత మాత్రాన నువ్వు శాంతివి కాదంటే నేను నమ్మేస్తున్నా నువ్వు శాంతివే నేను నిన్ను రేపు చేస్తాను నీ బాబుకి అల్లుండి అయిపోతాను నా బాబుని మంత్రి గారికి వ్యంకుండి చేస్తాను ప్లీజ్ ఫస్ట్ టైం రేపింగ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ప్లీజ్ కోపరేట్ మీ ఓకే కొంప తీసి భారీ వేషంలో వచ్చిన కరణం మళ్ళీ సరువు కాదు కదా ఏవైతే నాకు నా పొంగనం నేను మైక్ టైసన్ అయిపోతా నీ సిరి కొరికేస్తా చెల్లెమ్మ చెప్పింది కాబట్టి బతికిపోయావు లేకపోతే నీ శవాన్ని కళ్ళ చూసుండేవాడిని పోతలకి పంచాయతీలో పెట్టించి ఊరందరి చేత నేను కుక్కర్ కొట్టించినట్టు కొట్టించకపోతే నా పేరు దేవుడే కాదు వాడికి ఎలాగో పరువు లేదు ఈ విషయం పది మందికి తెలిసే పది రకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు తాతయ్య గారు పరువు పోతుంది అందుకే ఎవరికి చెప్పను మాటి ఎవరికి చెప్పను పంచాయతీ ఎందుకు పెట్టించావో చెప్పంటుంటే ఏమిటా గొనుగుడు ఆ పాయింట్ గా వస్తున్నాను రాయుడు గారు హెల్త్ గా మంచిదని ఉదయాన్నే మార్నింగ్ వాక్ పొలాలు కట్టలంటే వెళ్తుంటే దేవుడు ఎదురయ్యాడు మంచివాడు మానవత్వం కలవాడు అని దేవుడు బాగున్నావా అన్నాను అంతే నన్ను బాగున్నావరా అంటావరా బడుద్దాయని వీర పీకుడు పీకాడండి అక్కడికి అడిగాను దేవుడు నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావయ్యా అని ఆ మాటకు రెచ్చిపోయి నన్ను గొడ్డుని బాధ్యత లెఫ్ట్ రైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ వీర గొట్టుని కొట్టాడండి ఆఖరికి కొట్ట కొడం చోటుకోడు చెప్పుకో కొట్టానంటే మొహం పచ్చడైపోద్ది పచ్చడవుద్ది ఇంకా ఏం మిగులుందని పచ్చడవుద్ది ఎవరా దేవుడు వాడు చెప్పింది నిజమేనా కొట్టావా కొట్టాను ఎందుకు కొట్టావు చెప్పను 
అయ్యో నేను చెబుతున్నాను కదా అండి బాగున్నావా అన్నాను బాగా చేశాడు అంతే చె ఊరుకోవా బాగున్నావా అని అడిగితే ఎవరని కొడతారా ఎవరు కొట్టరా ఆయన కొట్టాడు సమాధానం ఏంటి కొట్టిన మాట నిజమే కానీ ఎందుకు కొట్టాను చెప్పను చెప్పకపోతే కరోనా దెబ్బలు తినాల్సి వస్తుంది అలాగే తింటాను కానీ చెప్పను తప్పు చేశాడు కాబట్టే కొట్టాను ఏం చేశాడురా అదే నేను చెప్పను అది కాదురా అసలు ఎందుకు కొట్టావో అందరికీ తెలియాలి కదా ఏంటా ఏంటని తెలిసేది ఆయనకి వాళ్ళు కోపే కొట్టాడు వాళ్ళు బంచ్ కొట్టాడు ముందు సెట్ గంగరాజు నువ్వు ఊరికే రెచ్చిపాకు అవతల మాట్లాడుకోడుగా ఏంటండి ఆయన మాట్లాడేది ఏంటి తేరా కొట్టావా ఎక్కడ కొట్టా తేరా కొట్టావా ఎప్పుడు కొట్టా తేరా కొట్టావా ఎట్ట కొట్టా అని నా అంతరేంటండి అంటే వాళ్ళ మనిషి న్యాయమును మా మనిషి న్యాయమును తొందరపెట్టిన సరకు అంతేనండి మేమే మాట్లాడకూడదు బాబు మాకు న్యాయం చేయి తండ్రి అని అడగకూడదు దేవుడు ఆఖరి సరిగా అడుగుతున్నాను వాడిని ఎందుకు కొట్టావు నేను చెప్పను అందరూ వినండి ఒక మనిషిని అకారణంగా కొట్టినందుకు కాదు మన ఊరి ఆనవాయితీ ప్రకారం ఈ దేవుడికి యాభై కరోనా దెబ్బలు శిక్షగా విధిస్తున్నాను తప్పుడు పనులు చేసిన వాళ్ళు నాకు మూలాడు పెట్టారని పిల్లలు అసలేంటిది ఇంటికి వెళ్తే అమ్మ మాట్లాడనంటది ఇక్కడికి వస్తే నువ్వు లోపలికి రావద్దంటున్నావు నేనేం తప్పు చేయలేదని చెప్పారు ఒక మనిషిని గుడ్డును బాధలేట బాధటం తప్పు కాదు తప్పు చేసిన వాడిని కొట్టడం తప్పేం కాదు అయితే వాడు చేసిన తప్పేడు చెప్పు నేను చెప్పను ఈ మూర్ఖతమే రా నేను ఇంటి కొరడా దెబ్బలు తినేటట్టు చేసింది నిన్ను కొట్టిన ప్రతి దెబ్బ తగిలింది నీకు కాదురా నీ మీద నేను పెట్టుకున్న నమ్మ గారికి నిన్ను పెంచిన నా పెంప గారికి ఇప్పటికైనా చెప్పు వాడిని ఎందుకు కొట్టావు నేను చెప్పను ఆఖరి సారిగా అడుగుతున్నాను చెప్తావా నేను ఆఖరి సారిగా చెప్తున్నాను నేను చెప్పను నువ్వు చెప్పకపోతే ఇహరించి నీ మొహన చూపించుకోండి నేను ఎందుకు పోవాలి నేను పోను పోతావా లేదా నేను పోను వెంటనే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకపోతే నేను చచ్చినంత సరే పోతాను దెబ్బలు తినవలసింది నేను అన్నీ కాదు అవును తాతయ్య దానిమ్మ పళ్ళ కొంత తోటకెళ్తే ఆ బంగారు రచన చేయి పట్టుకున్నాడు సమయానికి దేవుడు అనే వచ్చి నన్ను కాపాడే వాడి ఎడ బెడ వాయించాడు ఆ విషయం పది మందికి తెలిస్తే పది రకాలుగా చెప్పుకుంటారని మన పరువు పోతుందని నేనే ఎవరితో చెప్పొద్దని దేవుడు అనేతో ఒట్టేయించుకున్నాను తాతయ్య నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి జరిగింది తెలిసింది నన్ను క్షమించన్నయ్య పాపిస్తు దాన్ని ఇలా జరుగుతుందని నేను అనుకోలేదు దేవుడు చచ్చినంత ఉంటున్నావుగా మరి ఒట్టు తీసి గట్టు మీద పెట్టు ఏ ముహూర్తాల నీకు నేను దేవుడు అని పేరు పెట్టాను ఇన్నాడు నేను పోతే తల్లి తండ్రి లేని నా మనవరాల బతికి ఏమవుతుందో అని భయపడేవాడినా ఇప్పుడు నాకు భయం లేదురా నాకు అభయం లేదు ఒక తండ్రి కన్నా అన్న కన్నా గొప్పగా చూసుకునే ఉండగా ఈ ముసలిపాడు పోయినా పర్వాలేదు మరి అదే నువ్వు పోతే చెల్లెమ్మకి నేను ఉంటాను మరి నాకు తాత ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు నువ్వు పోవడానికి వీళ్ళేదు అంతే పోనని చెప్పు తాతయ్యా పోనని చెప్పు
అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు భయపడ్డారా లేకపోతే ఏంటి అమ్మాయి గారు ఎంత పిలిచినా వినిపించుకోనే అలా పరిధ్యానంగా ఉన్నారేంటి పరిధ్యానం కాదు దేవుడు వరధ్యానం వరధ్యానమా అంటే భగవంతుడు నేను ఒక వరం అడిగాను దేవుడు అది నెరవేరుతుందో లేదో అన్న ధ్యాసలో ఉన్నాను అమ్మాయి గారు నాకు మంచి తోడునిమ్మని మంచి తోడంటే అమ్మలా అనురాగం పంచేవాడు అన్నలా ఆప్యాయతను అందించేవాడు తండ్రిలా ఆపదల్లో ఆదుకునేవాడు కలకాలం కంటికి రెప్పలా చూసుకునేవాడు కావాలని ఆ మాత్రం దానికి భగవంతుడు వరమే బలా ఏంటి మీకు నేను తోడున్నాను కా అమ్మాయి గారు ఇప్పుడైతే నువ్వు ఉన్నావో జీవితాంతం ఉండగలవా ఎందుకుంటాను ఉంటాను నిజంగా ఉంటావా నిజంగా ఒట్టు ఒట్టు